ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ப்ராபபிலிட்டியோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்க்கும்போது ப்ராபபிலிட்டியில் ரொம்ப பேசிக்காக உள்ளது சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோஸில் வந்து உங்களுக்கு நான் ப்ராப்ளம்ஸாக காயின் பேஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் டேஸ் பேஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இதை மாதிரிலாமே உங்களுக்கு நான் தனித்தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராபபிலிட்டியில் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சான்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஃபேவரபிள் அவுட் கம்ஸ் டிவிடர் பை டோட்டல் அவுட் கம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டுவெல் பாய்ஸ் எயிட் கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டலாக நம்மளுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வில் பி செலக்டட் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் ஹீ வில் பி அ பாய் ஸோ இங்கே ஹீ வில் பி அ பாய் அந்த பாயின்றது தான் நம்மளுக்கு இங்கே ஃபேவரபிள் ஈவ ஈவெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டுவெல் பாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டுவெல் டிவைடர் பை டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்னு பண்ணணும் இது பாய்ஸ்க்குள்ளது இதுவே கேர்ள் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கேர்ள் மொத்தம் எத்தனை இருக்காங்கன்னா எயிட்டு ஸோ எயிட் பை டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இதோட சம்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒன்றா தான் வரும் அப்புறம் வந்து காயின் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ காயினில் வந்து பார்க்கலாம் ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்ணலாம் த்ரீ டே த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நம்ம டாஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஒரு காயின் டா இது டாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹெட் டைல்னு வரும் டோட்டல் அவுட் கம் ரெண்டு இருக்கும் இப்போ ஹெட்டு வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி வந்து ஒரு ஹெட்டு தான் இருக்குது அப்போ ஒன் பை டூ டெய்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ ஒன் பை டூ ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்ணுறோம்னா நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு டோட்டல் அவுட் கம் எப்படி வரும்னா நாலு அவுட் கம் வரும் ஸோ இதில் டூ ஹெட்ஸு நான் உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டி எழுதியிருக்கேன் ரெண்டு ஹெட்டு வரணும் ஒரு ஹெட்டு வரணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட்டு வரணும் இதில் நோ ஹெட்டு இதில் அட்மோஸ்ட் ஒன் ஹெட்டு அப்படின்னா என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ ஹெட்னா டூ ஹெட் எங்கே வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து நம்ம அது டிவர்டர் போய் டோட்டல் அவுட் கம் போகணும் ஒரு ஹெட் எங்கே வருது அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட்னா ஒரு ஹெட்டாவது இருக்கணும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ இந்த டெயில் டெயில் தவிர மூணுது வரும் அது போட்டிருக்கேன் நோ ஹெட்னா ஹெட்டே இல்லாமல் இருக்கணும்னா டெயில் டெயில் வரும் அட்மோஸ்ட் ஒன் ஹெட்னா என்னென்ன வரும்னா இந்த இடத்துல அட்மோஸ்ட் ஒன் ஹெட்னா ஹெட்டு ஹெட்டு உள்ளது வராது நோ ஹெட்டு அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட்டு அந்த கண்டிஷன் தான் இங்கே வரணும் மோர் தென் ஒன் ஹெட் வரக்கூடாது அதான் அட்மோஸ்ட் ஒன் ஹெட்டு அப்போ த்ரீ பை ஃபோர்னு வரும் அதாவது ஹச்சு ஹச்சு மட்டும் போடக்கூடாது அட்மோஸ்ட் ஒன் ஹெட்டுனா ஜீரோ ஹெட்டாக இருக்கணும் இல்லாட்டி ஒன் ஹெட்டாக இருக்கணும் அதான் அதோட மீனிங் இப்போ காயின் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் டாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எப்படி இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி த்ரீ டைம்ஸ் காஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு டோட்டல் அவுட் கம்ஸ் எயிட் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இதுக்கும் பார்க்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து காயின்குள்ளது இதுவே டைஸ் ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து டைஸ் அப்படின்னா நான் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் நான் டைஸ் வந்து ரோல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இது மாதிரி அஞ் ஆறுது வரணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கேட்டிங் அந் ஃபைவ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபைவ் என்ன இருக்குது ஒரே ஒரு ஃபைவ் தான் இருக்குது அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்னு வரும் இப்போ கேட்டிங் என் நம்பர் ஆஃப் கிரேட்டர் தென் த்ரீ அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா த்ரீயை விட கிரேட்டராக இருக்குது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ த்ரீ பை சிக்ஸ் வரணும் ஈவன் நம்பராக இருக்கிறது கேட்டிருக்காங்க ஈவன் நம்பராக என்னென்னு கவுண்ட் பண்ணி எழுதணும் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ பை சிக்ஸ்னு வருது ப்ரைம் நம்பர் கேட்குறாங்க ப்ரைம் நம்பர்னா எதெல்லாம் ப்ரைம் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபைவ் எல்லாமே ப்ரைம் நம்பர் ஸோ நம்மளுக்கு த்ரீ பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூ டைம்ஸ் நான் வந்து டைஸை வந்து ரோல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரும் அப்போ இதில் சிக்ஸ் ஆன் ஃபஸ்ட் டைம் ஒன்று கேட்குறாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் எதில் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டாக வருது ஆறு இது இருக்குது அப்போ ஆறு பேர் முப்பத்தாறுன்னு போகணும் சம் இஸ் டென் ஆர் மோர் இப்போ நான் இப்போ நம்பர் ஆட் பண்ணும்போது சம் வந்து எனக்கு டென் வரணும் அப்போ டென் வரணும்னா எனக்கு என்ன ஆகுதுலாம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து டென் வரும் இதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து டென் வரும் இப்போ நான் இடையில உள்ளதெல்லாம் எழுதுல டூ கமா ஒன் டூ கமா டூ த்ரீ கமா ஒன் த்ரீ கமா டூ ஃபோர் கமா ஒன் அப் டூ இதெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ எனக்கு எது இதில் இருந்து எதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணால் எனக்கு டென் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கவுண்ட் பார்த்துட்டு நம்ம எழுதணும் அப்போ வந்து சிக்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இன் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ
ஸோ ரெட் கலர் என்ன வருது ரெண்டு கார்டில் வரும் நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ரெட் கலர் ரெண்டு கார்டில் வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டி டூ ஏன்னா தேர்ட்டின் தேர்ட்டின் இருக்குமா அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டி டூ போகணும் ஆஷ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிளாக்கில் கேட்குறாங்க ரெண்டு ஆஷ் இருக்குது ஏன்னா அதில் ரெண்டு சப் டிவிஷன் இருக்குது அப்போ டூ பை ஃபிஃப்டி டூன்னு வரும் ஜாக் ஆஃப் ரெட் கலர்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ரெட் கலரில் ரெண்டு ஜாக் இருக்கும் அந்த உங்களுக்கு இதுலேயே சொன்னேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பேசிக்காக தெரியும் ஸோ ஜாக்னு பார்க்கும்போது ரெட்டில் வந்து ரெண்டு இது வரும் இங்கே ஒன்று வரும் இங்கே ஒன்று வரும் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு வரும் ஸோ இதே மாதிரி அதில் என்ன என்னென்ன எனி கிங் அப்படின்னா நாலு கிங் வரும் ஒவ்வொரு கார்டுலேயும் அப்புறம் டைமண்ட் ஜாக்னால் டைமண்டும் ஜாக்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று தான் வரும் டைமண்டில் ஜாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் வரும் நம்மளுக்கு அந்த பாசிபிலிட்டி அப்புறம் வந்து ஸ்பேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்பேடில் மொத்தம் பதிமூணு இருக்கும் பதிமூணு கார்டு இருக்குது ஸோ பதிமூணு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணில் நம்ம ஃபிஃப்டி டூவில் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு வரும் டைமண்டில் ஜாக் இருக்கிறது ஒன்று ஸோ ஸ்பேடில் வந்து தேர்ட்டின் பை ஃபிஃப்டி டூனால் ஒன் பை ஃபோர்னு வருது ஸோ மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவோட நம்ம பார்க்கணும் அந்த கான்செப்ட் பார்க்கணும்னா நத்திங் இஸ் காமன் பிடிவின் த ஈவெண்ட்ஸ் இப்போ மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வரும் பி ஆஃப் ஏ இந்த வெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது யூனியன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஏ யூனியன் பி வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும் இது மாதிரி ரெண்டு ஈவெண்ட் இருக்கலாம் மூணு ஈவெண்ட் இருக்கலாம் அதுக்கேற்றபடி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு ஈவெண்ட்டுக்கு எழுதியிருக்கேன் மூணு ஈவெண்ட் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த டம் வராது இந்த டம் வந்து என்ன ஆயிரும் இந்த இடத்துல மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா இந்த டம் ஜீரோவாக இருக்கும் மியூச்சுவலி எக்ஸ்காசிட்டிவ் அப்படின்னா ஏ யூனியன் பி வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும் அப்போ ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம மூணு ஈவெண்ட்டு போகிறோன்னா பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஈக்குவலி லைக்லினா எல்லாமே பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் பி பி ஆஃப் சி எடுத்து போட்டாலுமே எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இது வந்து ஈக்குவலி லைக்லிக்கு ஸோ மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் எஸ்காஸ்டிவில் எப்படி இருக்குது ஈக்குவலி லைக்லினா என்னென்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஆஃப் ஏ இருக்குது பி ஏ அண்ட் பி மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அண்ட் எஸ்காஸ்டிவ் பி ஆஃப் பி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நான் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் எஸ்காஸ்டிவோட கண்டிஷன் எழுதிட்டு இதை மாதிரி ஃபார்மில் இப்போ தான் சொன்னேன் பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஏ வெட்டு பி ஸோ இந்த டம் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு சொல்லி சொன்னேன் அதில் பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பினா ஒன்றுன்னு சொல்லி சொன்ன அந்த இடத்துல ஸோ பி ஆஃப் ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் பி ஆஃப் பி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்படி இருக்கு ஏ காமா பி காமா சி ஆர் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அண்ட் எக்ஸ்காசிட்டிவ் அண்ட் ஈக்குவலி லைக்லின்னு கேட்குறாங்க ஸோ பி ஆஃப் ஏ என்ன பி ஆஃப் பி டேஷ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அதே மாதிரி நான் இப்போ கண்டிஷன் எழுதிட்டு ஈக்குவலி லைக்லின்னு கொடுக்கறதுனால எல்லாமே ஈக்குவல்னு எழுதி வச்சுக்கிறேன் அடிஷ்னலாக இப்போ நான் அந்த ரெண்டு கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணும்போது நான் பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி ஒன்றுன்னு போட்டுக்கிறேன் பி ஆஃப் ஏ எழுதிக்கிறேன் பி ஆஃப் பி பி சி எல்லாமே ஈக்குவலி லைக்லி ஸோ எல்லாத்துக்கும் இதே போட்டுக்கிறேன் ஸோ பி ஆஃப் ஏன்றது ஒன் பை த்ரீன்னு வரும் ஏன்னா இதில் வந்து த்ரீ பி ஆஃப் ஏன்னு வரும் ஸோ பி ஆஃப் ஏன்றது ஒன் பை த்ரீ இதில் பி ஆஃப் பி டேஷ் என்னன்னு கேல்குலேட் பண்ணால் என்ன பண்ணுன்னா ஒன்றுலேருந்து நான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா பி ஆஃப் ஏவாக மைனஸ் பண்ணணும் ஒன்றுலேருந்து பி ஆஃப் ஏவை மைனஸ் பண்ணால் அதான் வந்து பி குறியது டூ பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அடுத்தது கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டினா இதான் நம்மளுக்கு இதில் வந்து பி ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஹேப்பண்டு இதில் நடந்திருக்கோம் ஏ அக் ஏ என்ன அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஏ வந்து ஆல்ரெடி ஹேப்பன் பி என்னன்னு கேல்குலேட் பண்ணும் அப்படின்னா பி ஆஃப் பி பை ஏ பி ஆஃப் ஏ வெட்டு பி டிவெட்டர் பை பி ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் பி ஆஃப் ஏ ஸோ இதில் பி ஈவெண்ட் ஆல்ரெடி ஹேப்பன் இதில் வந்து ஏ ஈவெண்ட் ஆல்ரெடி ஹேப்பன்னா இப்போ நம்ம மாதிரி இதை மாற்றி நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் கிவன் தட் த ஃபேமிலி ஆஃப் டூ சில்ட்ரன் ஹஸ் அ கேர்ள் வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி தட் அதர் கேர்ள் இஸ் ஆல்சோ ஏ கேர்ள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு டோட்டல் அவுட் கம் வந்து ஜிபி அதாவது கேர்ள் பாய் பாய் கேர்ள் 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 பாய் பாய் இருக்காங்க ஸோ ஃபேவரபிள் அவுட் கம் என்ன நம்மளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து 
if the is the what is the probability that one if the two dice has shown four of the so four were the one the number one this is comma four four comma six now the five comma five are level so number can have a room dinner two by three have been solid euro so you don't the thing no problem at the compound events and probability this is compound event when two or more events occur in connection with each other. Then the composite occurrence is the compound event. This if A and B are two events, probability of composite event when the P of A B is equal to the probability of individual and independent event. Random independent event so A and B into the independent event. So P of A B is equal to P of A, P of B in varum. So this is the formula as the formula so that relate to the direct problem. So binomial theorem of probability of the power of N C R P power R Q power N minus R Q and the pathing now one minus P recall the Q plus P and the equal to one. So either the probability like a rumba basic formulas. In the formulas which you have problem for lab in solid next video of Pakla. The video will put it in like panga, comment panga, share panga, marakama, subscribe panga. Thank you.